kratkog predaka, nastavljamo sa našim programom. Za nam je dio programa koji se odnosi na digitalizaciju u kulturi. Počinjemo sa prezentacijom kejsova, ovdje smo bili buntovni pa smo napravili malu izminu, tako da prvi kejs stadi drži nam ispred... Pardon, oprostite. Ispred biblioteke Milutin Bojić, case study pod nazivom Digitalna biblioteka, prezentovat će nam koordinator digitalnog odjeljenja, Andrija Musagić. Andrija, izvolite. Spunile su me vaše izmjene. Nemojte da se ponovi. Hvala. Dobar dan. Predstavit ću vam našu digitalnu biblioteku. Od 2014. osnijeo se odeljenje za digitalizaciju na blokom skenera A3 i preuzimanje posla web administracije. Započe se proces digitalizacije po standardima Europeane i to u saradnji s Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković. Oformljena je digitalna biblioteka na adresi digitalna minutin Bojić Orga S. dok je prikaz rađen na prilagođenom book reader pregledaču koji je razvio Arhiv.org, jedna od najvećih digitalnih biblioteka trenutno na svetu. Inače, ovo je bila prva digitalna biblioteka koja je poštovala responsivne standarde, odnosno bila je vidljiva na svim mogućim platformama. Evo kako je to izgledalo. Ovo je book reader, prilagođen je zato što je na ceo interfejs urađen na srpski jezik. Već 2015. pokrećemo mobilni digitalni centar, evo ga kako on izgleda, zašto je mobilni, može da se spakuje, i na leđe ili u auto i gde god treba da se radi arhive bilo koje institucije koje ne dopuštaju da se iznose stvari iz njihovih biblioteka ili arhiva, možete tamo da odete. On se sastoji iz dva nikona D5300, difuznog četvorostepenog osvetljenja, znači u zavisnosti od materijala možete da kontrolišete količinu svetlosti za osvetljavanje i ovo je jedan vrlo zanimljiv programčić Digicam Control, on je open source i služi za daljinsko kontrolisanje ovih snima u 300 dpi rezoluciji, IOPEG-ovi su u pitanju, vrlo visoke rezolucije i jasnosti. 2016. E, tu krećemo polako u jednu digitalnu avanturu. Pokrećemo pretraživu digitalnu biblioteku koja je na svojoj samostalnoj servijskoj jedinici i pokreće program Reskarta. Uvodimo BISIS 4 koji je također jer se pokreće iz naše samostalne serverske jedinice, pokrećemo izradu posebnih kataloga na našem web hosting nalogu, to su knjige na stranim jezicima i poklon akcija. Kako izgleda ovo naša samostalna serverska jedinica? Server unit se zove Alapet, na srpskom serverska jedinica. Imamo dva ranaska servera, agregat za slučaj nastika struje, optičku mrežu, pravljaju switch i UPS koji kontroliše ulaz struje i drži na 230 V i 50 Hz. Mogu vam reći da i ova naša struja ide na 240 V, je nekako snapa 240 V. E, kako izgleda predraživa digitalna biblioteka? Ima namenski server, kao što smo rekli, to je RD Lenovo 650, vrlo jak server sa dosta procesora, na njemu je XM, hipervizor za virtualizaciju, cijela virtualna biblioteka je urađena na virtualnoj mašini u programu Rescarta. Šta sadrži taj program? Ima kompletan skup alata za obradu građa. Znači, vi skenirate neku građu, možete uraditi opis građe, uraditi ocerovanje, odnosno mašinsko čitanje za kasniju pretraživost, kreirate kolekcije, znači ovo je sve na lokalu se radi, 
Open Source je program, podržava sve operativne sisteme Windows, Linux, instalacije na klik, vrlo lako se koristi i rezultati su impozantni. On u kompletu programa posjeduje još i web aplikaciju koja pokreće Tomcat server, Java server za Java aplikacije. E, ovo je naša zavičajna digitalna kolekcija. Slobodno sad možete ukucati ovu adresu na vašim mobilnim telefonima, čisto da vidite o čemu se radi i kako to funkcioniše. Isto je responsivno, možete na svim medijima da pregledate. Evo, imate pretraživost po kolekciji. Znači, čim ukucate prvo slovo, odmah vam izađe predlog šta, koje reče se stoje u kojim publikacijama. Ona je pogodna za biblioteke, arhive, muzeje, specialističke biblioteke, novinske kuće i za druge zainteresovane institucije ili poslovne subjekte kojima je neophodno na brz i efikasan način da skeniraju svoju građu i pretražuju kasnije. Sistem može biti otvoren i zatvoren, tako da nije problem. Znači, nemate to ograničenje da je sistem mora biti otvoren. Možete i na okalo da ga instalirate i da je fantastične rezultate. Evo, čak smo se i našli na njihovom zvaničnom sajtu gde su oni naveli da smo uradili responsivnu web aplikaciju. Ovo je prikaz institucija u svetu koje trenutno su registrovale da koriste reskarta aplikaciju. Tu je i naša biblioteka koja je na ovoj adresi, zapamtite. Što se tiče kataloga, posebnih kataloga, to je na adresi Booksket, Milutin Bojić, Orkres, imamo jedan zanimljiv katalog, to je, to su knjige na stranim jezicima, koje smo mi dobili i od indijske ambasade smo dobili lep, lep fond, ljudi nam poklanjaju knjige, na stranim jezicima i onda smo uradili jedan fin pregledan katalog koji je čak i pretraživ, vidjet ćete, po svakom polju, imate ovde pretraživost, možete pretraživati po određenom jeziku, sam prikaz prati jezike koje su tu, koje su prisutni u u fondu, tako da je eto je to smo 2006. Prošle godine pokrećemo e-zbirku poezije Milutina Bojića kompletnu zbirku poezije kompletnu poeziju Milutina Bojića urađeni novi redizajn web portala biblioteke i krenuli smo u jednu veliku avanturu sa Alan Dora To je jedan veliki digitalni repozitorijum koji koristi preko 200 institucija u svetu. Ovo je sajt posvećen poezi i Milutin Bojić. Slobodno možete otići i na ovaj sajt poezi i Milutin Bojić. Tu je rađeno po ovoj knjizi iz sabranih dela, knjiga prva iz 78. godine. Onako kako stoji u knjizi, tako je i ovaj digitalni prikaz knjiga. Island Dora, to je naša nova digitalna avantura. Bazirana je na Fedori repozitorijumu. Jedan od najkorišćenih digitalnih repozitorijuma trenutno u svetu. Open Source je repozitorijum kompletno. Island Dora je također Open Source i on radi na Drupalu. CMS, Drupal, Wordpress, Joomla, 
to su CMS-ovi za izradu web sajtova, ljudi su shvatili da mogu na Drupalu ubaciti module, alandorine, da bi komunicirali sa digitalnim repozitorima i vi dobijete kompletan upravljački interfejs na Drupalu, vrlo jasan, lep i funkcionalan. Iz čega se stoji alandor? Imate 15 solution packs. Pet vrste pregledača za različite digitalne objekte, vrste digitalnih objekte i 26 pomoćnih modula. Ovo je sve, ovo su sve urađeni kao Drupal moduli koji se instaliraju. Znači vi možete, kad pravite digitalnu biblioteku ili neki digitalni repozitorij, imate mogućnost da sami definišete način prikaza, način opisa, da li ćete izvoziti dalje meta podatke, u kom formatu, kako, sve vam je to, sve to stoji u ovih 20, u ovih 26 i 20, 46 modula koje razvija Islandora. Kompletan Islandorin sistem ili moduli se nalazi na GitHubu. Trenutno naša biblioteka se u novembru mesecu priključila grupi koja radi na razvoju verzije 8. Preko GitHub-a postali smo i deo Islandora razvojne grupe. Evo, 28. novembra 2017. smo imali prvi sastanak i tako je krenula naša priča. Naša biblioteka konkretno je bila zadužena za automatizaciju na CentOS operativnom sistemu, odnosno CentOS Linux distribuciji. Šta mi radimo? Preko ovog nasloga, šta je to? Jedna fantastična stvar. Vi preko ovog programskog jezika, da ga nazovemo tako, ukucate i samo ovu komandu vagranta i dobijete instaliranu, podešenu virtualnu mašinu Islandora. Bilo u Centosu, bilo na Ubuntu. Znači, sami podređujete odmah prilikom instalacije i za 20-25 minuta imate kompletno instaliranu, podešenu mašinu za rad. To je vagranta. Ove godine ušli smo na MAC kod listu institucija koje koriste MAC metapodatke, otvorili smo katalog legata, oformljena je još jedna digitalna biblioteka Bojićevci i započet je rad na verziji 7 koja je trenutno aktuelna, verzija 11 koja će biti u junu mesecu publikovana. Mark kod lista organizacija, kao što vidite, od februara meseca se nalazimo na ovoj Mark listi, znači kad se ukuca ovaj broj RS, ovo ime RS, BGBM, mi kad budemo pravili metapodatke, nemamo potrebe uopšte da pišemo celo celo ime, već preko samo ovo mark org koda to nas povezuje i bit će, naši metak podaci bit će vidljivi svuda u svetu i bit ćemo prepoznati preko ovog koda. Bojčević, digitalna.rs, digitalna biblioteka Bojčević, to su, to je biblioteka naših zapoženih članova, možete i tu da odate, trenutno je Mihajlo Miković postavljen, to je čovjek koji je jedan od osnivača Hukeškog Saveza Srbije, on je gradio železničku stanicu u Sarajevu, vidjet ćete vrlo jedan zanimljiv i interesantan čovjek, slobodno ovde ćete vidjeti njegove fotografije, knjige što je pisao, putopise, Slobodna Bojčevci, Digitalna RS, izvolite. Legate, ove godine smo otvorili legate, posebno odeljenje legata i odmah smo kreirali zasebne kataloge, to su legat Miroslava Minja Dedića, 
rado profesora sa fakulteta gramskih umetnosti, legat magistra Radovana Raša Martinca, jednog od naučnika iz institute Vinče i legat našeg dragog prijatelja Mihajla Miljkovića. I ovo je rađeno na open source platformi Slims, koja je se pokazala kao vrlo efikasna i dizajnerski vrlo lepa. Responsivna je, postoji čak i integrisan sistem za praćenje, za distribuciju i praćenje i za cirkulaciju knjiga, ako neke biblioteke nemaju mogućnost ili da svoje knjige katalogizuju u nekim od jačih programa, mogu koristiti ovaj vrlo je lak za korišćenje, interfejs je odličan, on čak i definiše ove, generiše par kodove, tako da je kompletno u toku sa vremenom. Ove godine očekujemo da u junu mesecu izađe verzija 11, radimo intenzivno na poboljšanju svih modula koje ste videli, Ove godine treba takođe izaći sedma verzija res karte softvera sa ugrađenim našim responsivnim kodom i tako na ovaj način biblioteka je postala deo jedne digitalne zajednice open source svetske od prošle godine i mogu vam reći da su iskustva fenomena. E, ovo su sve trenutno naši aktivni web sajtovi, kao što vidite, ideja je da svaka tema ima svoj zaseban web sajt, svoju zasebnu adresu, izašli smo iz one priče minutim, recimo, naziva web adrese kroz tema. To je to, ja bih sad direktoru... Hvala, Andrija. Imamo još jako malo vremena, nije da stvaram stres, ali tako je. Dobro, hvala na prilici da predstavimo naš digitalni poduhvat. Na kraju ću samo reći da je ovo sve krenulo iz jedne digitalne prave istorije pre četiri godine nabavkom skenera. Prve dve godine smo sredstvo napravili preko konkursa Ministarstva kulture. Poslije dve godine smo odbijani na tim konkursima, razvijamo, kao što vidite, iz godine u godinu naše sadržaje i Poruka koju zapravo želim da kažem, oko digitalizacije se pravi velika timna zavesa da je to nešto skupo, nedostupno. Mi koristimo open source, ono što je dostupno, može da se nađe, kao što vidite, može i da se uključi kogod hoće u te velike priče. Res Karta je jedna fondacija koja, kao što spredljaju na mapi, je prisutna u Sjedinima i državama u Rusiji, evo mi smo jedini trenutno u ovom prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, Preporuka je da ovim dragom koji smo mi ovdje predstavili krenu i druge biblioteke, ne samo biblioteke, ovdje ima prostora i za rad u arhivima, u muzejima, novinske kuće recimo koje kod nas postoje, vrlo lako mogu recimo na ovu res kartu postaviti svoje sadržaje, čak mogu ih to i da ako žele ih da zaključaju i da stave kao jedan komercijalni dodatak na svojim web sajtovima, znači sve je ovo jako dostupno, malo košta, treba samo mnogo volje, Mi recimo naše sadržaje punimo tako što angažujemo studente preko leta dolaze preko BG prakse, imamo saradnju sa nas u službom za zapošljavanje i taj fizički deo posla završavamo tako od nas neko šta, a velika korist je na hiljade obrađenih publikacija, posebno lokalne periodike i evo, to je neki putokaz. Naravno, mnogo bi bilo bolje da ima i financijske podrške da bi možemo da razvijamo i intenzivnije ovo što radimo, ali evo, jedan primjer kako se može Za četiri godine je proći put od jednog najbanalnijeg vida digitalizacije pa do jednog zaista naprednog i ovde zaista nemamo čega da se postigimo u digitalnom svetu i u regionu, u Evropi i celom svetu. Hvala vam. Hvala vam.